இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் பாரதி ராஜா இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சினிமா இணைந்து வழங்குவோர் ஸ்டுடியோ கிரீன் கே இ ஞானவேல் ராஜாவின் கஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு அஞ்சு தொடர்ந்து தோல்வி படங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க விவேகம்ங்கிற படம் மிகப்பெரிய மைனஸான படம் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டாலே நம்ம ரெண்டு பேர் தான் கேட்க முடியும் ஒன்று அஜித்தா இருக்கணும் இல்லைன்னா விஜயா இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் விஜய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரி மெர்சல் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கும் நிறைய ஃபெயிலியர் படங்கள் அவர் சந்திச்சிருக்கிறார் கமல் சாருக்கு பாபநாசங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படத்தை தவிர வேறு எந்த படமும் எனக்கு வெற்றியாக தெரியல வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கத்தின் இணை செயலாளர் திரு ஆர் எஸ் ஸ்ரீதர் அவர்கள் நம்மிடையே இருக்கிறார் தமிழ் சினிமா அன்றாடம் சந்தித்து வருகிற பிரச்சனைகளை பற்றி அவரிடம் நாம் பேச இருக்கிறோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் முதல்ல நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பேச வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்கள் ஸ்ட்ரைக்கு நடந்துச்சு தயாரிப்பாளர் சங்கம் பெப்சி எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணாங்க தியேட்டர்களுக்கு படங்கள் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ரைக்கு நடந்துச்சு இந்த ஸ்ட்ரைக்குனால யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டம் இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே நஷ்டமா இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே லாபமா திரையரங்கு உரிமையாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு லாபமான காலகட்டம் நிறைய இடங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன ரிப்பேரு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியவங்க நாங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் மராமத்து பணிகள்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியவங்க பண்ணிட்டோம் தயாரிப்பாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய நஷ்டம் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கியூப் சினிமாவில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களோ அது பூரா பெருசாக கிடைக்கல இப்போ அவங்க ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி தான் பண்ணாங்க கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு பட் அந்த ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கமிட்டின்னு எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுகளில் வந்து அவங்க நாலு ஸ்டேட்டும் ஒத்துக்கிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த கியூப் யூஎஃப்ஓ அவங்களோட ஒரு எக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி அவங்க அதுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டாங்க பட் இவங்க பண்ணாமல் அது ட்ராவல் பண்ணாங்க பட்டு தயாரிப்பாளரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லைஃப் கியூபு இன்னும் சில பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கல இப்போ இதனால் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஷிஃப்டிங்னு ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் தேட்டர் இருக்குது அந்த ஷிஃப்டிங் சினிமாஸ் பூரா அடிபடும் இப்போ லைஃப் கியூப்னு சொல்கிறீங்க அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு கியூபில் கட்டிட்டாருன்னு சொன்னாக்கா ஐந்து வருட காலங்களுக்கு அதை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் எத்தனை தேட்டர்கள் வேணாலும் மாற்றி 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 போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ அந்த இது இல்லை இல்லை ஏன் இவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணதுனால அதை எடுத்துட்டாங்களா அதான் அவங்க அவங்களுடைய டேரிஃப் வந்து நாங்கள் ரேட்டை மாற்றிட்டோன்னு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு வெறுப்புலையும் கோபத்துலையும் அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா நீங்கள் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாஸ்டரிங் யூனிட்லாம் அவங்களே போட்டிருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு அது லாபம்னு சொல்கிறாங்க மாஸ்டரிங் யூனிட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு லாபமான விஷயந்தான் அதே மாதிரி நேற்றைக்கு சாயங்காலம் அந்த அவங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மைக்ரோப்ளக்ஸ் இணைஞ்சு பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு புது பிரிவியூ தியேட்டரில் நான் ஒரு படம் பார்த்தேன் என்னுடைய நண்பர் ரகு சாரோட எடுத்திருக்க மரகத காடுங்கிற படம் படம் அந்த கேமரா அந்த ஒரு கலை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது பட் அதை விட நான் பதிவு பண்ணக்கூடிய பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காரக்கூடிய ஒரு சீட்டு அதுக்கு ஐயாயிரரூவா வாடகை தொள்ளாயிரரூவா ஜிஎஸ்டி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரரூவா அது ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அந்த தேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸு டால்பி அட்மாஸ் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது சரி இது ரெண்டு தான் அவங்க பண்ண சாதனைன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இப்போ இப்போ நான் வந்து உங்களை இன்றைக்கி சந்திக்க விரும்புறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி குமுதம் ரிப்போர்ட்டர் இதில் நீங்கள் சொன்னதாக ஒரு தகவல் ஒன்று வந்திருக்கு என்னென்னா காலா வந்து மிகப்பெரிய நஷ்டம் எங்கள் ஏரியாவிலே எங்களுக்கு ஒரு பதினெட்டு கோடி ரூபா வசூல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதாக அதில் ஒரு தகவல் வந்துருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பேசணும்னு தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா அந்த படத்தை தயாரித்த உன்றப்பார் நிறுவனம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலா வந்து வெற்றி படம் தான் யாரும் வந்து வதந்தி பரப்புவர்களே நீங்கள் நம்பாதீங்க காலா தோல்வி படங்கிறது மிகப்பெரிய வதந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா நஷ்டம் பா பதினெட்டு கோடி ரூபா திருப்பி தர வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க யார் சொல்கிறது நிஜம் யார் சொல்கிறது பொய் அது ஒரு சில அது பதிவுகளில் கொஞ்சம் தப்பு வந்திருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காலா படம் நஷ்டமாக லாபமாக அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை அது ப்ரொடக்ஷன் காசு என்னன
போட்டாங்க அந்த எம்ஜி போட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் தியேட்டர் ஓனர்ஸ்க்கு நஷ்டம் மற்ற இட எல்லா இடத்துலையுமே அந்த படத்தை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் பேசிஸ் தான் போட்டோம் அதனால் அது லாஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் நான் நான் இல்லை அது ஆனால் அந்த படத்தை திரையிட்ட வகையில் எங்களுக்கு வர வேண்டிய ரீஃபண்ட் தொகை இது வரைக்கும் வரல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டு மாதம் நாளையோட ஆறாம் தேதி இந்த ஆறாம் தேதி வந்துருச்சுன்னா எல்லாருமே ரெண்டு மாதம் வட்டி கட்டி மூணாவது மாதம் வட்டி கட்ட வேண்டியது இருக்கு இப்போ கோயம்புத்தூர் ஏரியாவில் சுப்பிரமணி சாரும் மதுரை ஏரியாவில் அன்பு சாரும் மட்டும் ரீஃபண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ திருச்சி ஒரு சேலம் ஒரு திருநெல்வேலி செங்கல்பட்டு எங்கேயுமே ரீஃபண்ட் கொடுக்கல அதுக்கு காரணம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட விநியோகஸ்தர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் நாங்கள் லைக்கால் தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் லைக்கால் தான் எங்களுக்கு பணம் வரணும் அந்த பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வாங்கி தரணும்னு சொல்கிறாங்க அது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து ஒருத்துக்கு <laughs> 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 நாங்கள் கொடுத்த தொகைக்கு ரெண்டு மாத வட்டி ஆல்ரெடி கட்டிட்டோம் இது மூணாவது மாத வட்டி இப்போ நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளே கொடுக்கலன்னா ஆறாம் தேதி முடிஞ்சு ஏழாம் தேதி காலையில் வட்டி கட்டி ஆகும் நீ சொல்கிறதே முரண்பாடாக இருக்குது அதாவது காலா லாபமாக நஷ்டமானு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எங்களுக்கு பணம் வரணுங்கிறீங்க இது புரியல எனக்கு சார் ஒரு ஒரு படத்தை வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எம்ஜியில் வாங்கி அதை தேட்டருக்காரங்க எம்ஜியில் போட்டால் தான் அது நஷ்டம் அல்லது லாபம் அப்படின்னு வரும் இது வந்து நாங்கள் பர்சன்டேஜ் பேசிஸில் போட்டோம் லாபம் வந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் அதில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் நஷ்டம் வந்தாலும் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் இதில் எப்படி நாய் அதுதான் உண்மை அந்த படம் சரியாக ஓடலைங்கிறது மிக 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 ஒரு உண்மையான விஷயம் சார் வெள்ளிக்கிழமையும் சில தயாரிப்பாளர்கள் வந்து தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க எப்பெல்லாம் வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த தியேட்டர்களில் வந்து முறையாக கடன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எதுவுமே வெளிப்படை தன்மையாக இருக்க மாட்டேங்குது இப்போ ஐம்பது டிக்கெட்டு விற்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் அஞ்சு டிக்கெட்டு தான் கணக்கு காமிக்கிறீங்க பாக்கி நாற்பத்தஞ்சு டிக்கெட்டு கணக்குலேயே வர்றதில்லை இதுக்காக வந்து நாங்கள் அங்கே கேமரா வைக்க சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ண சொல்கிறோம் ஆனால் இது எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீண்ட நாள் குற்றச்சாட்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஏன் தயங்குறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் தயங்கலை தேட்டர் அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிற விஷயத்த மாண்புமிகு அமைச்சர் முன்னாடி நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு அவங்க ஒரு ஏஜென்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் சொன்னோம் எய்தர் தட் ஏஜென்சி டு பி ஃபிக்ஸ்டு பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் பை தி தமிழ்நாடு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இது வரைக்கும் அதற்கு உண்டான ஸ்டெப்புகளை அவங்க தான் எடுக்கலை எங்களுக்கு ஒரு அரசு அதிகாரியோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து சார் உங்கள் தேட்டரில் நாங்கள் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த விதமான ஒரு முன்னேற்பாடும் அவர்கள் சைடில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை எடுத்து நடத்தப்படவில்லை அதுதான் உண்மை ரெண்டாவது இந்த அஞ்சு டிக்கெட்டு ஐம்பது டிக்கெட் வித்து அஞ்சு டிக்கெட் விற்கிறோங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஜம்மு காலத்தில் வெடி கட்டின போய் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லா படத்துக்குமே ரிலீஸ் ஆன மூணாவது நாள் சக்ஸஸ் மீட் வைக்கிறாங்க அதுக்கு இப்போ நம்ம நண்பர் அந்த நாள் மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாருமே நீங்கள் போகிறீங்க இந்த படம் வந்து ஐம்பது கோடி கிளப்பில் சேர்ந்துருச்சு இந்த படம் நூறு கோடி கிளப்பில் சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் டிக்கெட்லாம் திருடிட்டோம்னு சொன்னால் டிக்கெட்லாம் மறைச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அப்போ எப்படி ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் வரும் எனக்கு புரியல தமிழ்நாட்டோட மக்கள் தொகை என்ன அதில் எவ்வளோ பேர் சினிமா பார்க்குறாங்க அதில் டிக்கெட் ரேட் என்ன அதில் என்ன கலெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் குரோ ஹண்ட்ரட் குரோர் கிளப்பு அந்த ஐம்பது கோடி குரோர் கிளப்பெல்லாம் எப்படி சார் வரும் இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் கடைக்குட்டி சிங்கம்ங்கிற படம் வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம்ங்கிற படம் வந்து நாலாவது வாரமாக வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கு எனக்கு ஒன்று கார்த்தி சொந்தக்காரரோ அந்த படத்தோட டைரக்டரு எனக்கு வேண்டியவர் இல்லை சூர்யா வந்து என் பார்ட்னர் கிடையாது ஒரு படம் ஓடுச்சுன்னா ஓடுச்சுன்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த ஆண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருட்டு அருகில் முரட்டு குத்து ஓடக்கூடாத படம் பட்டு ஓடிடுச்சு ஒரு டிக் டிக் ஒரு இரும்பு திரை அதுக்கடுத்தாப்பில் ஒரு தமிழ் படம் இந்த இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு கடைக்குட்டி சிங்கம் கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு சார் வாரம் வாரம் வெள்ளி சனி ஏர் ஃபுல் ஆகிட்டே இருக்குது படம் பார்க்காத ஆடியன்ஸ்லாம் வர்றான் ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக வர்றாங்க குழந்தைங்களோடு வர்றாங்க அப்போ நல்ல படமாக இருந்தால் ஓடும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப தயாரிப்பாளர்களுக்கும் டைரக்டர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு வேண்டுகோள் 
நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்கள் படம் பண்ணுங்க எந்த தேட்டருக்கு வேணாலும் எந்த ஏஜென்சி மூலியமாகவும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க தவறு நடக்கின்ற தேட்டர்கள்லேருந்து எந்த விதமான நஷ்டஈடு வாங்கி கொடுக்கணுனாலும் எங்கள் அமைப்பு மூலமாக அதை நீங்கள் நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் அதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் சக்ஸஸ் மீட்டை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஜனங்களை வந்து ட்யூன் பண்ணுறது தான் ரசிகர்களை வந்து இந்த படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இவ்வளோ கலெக்ஷன் அவ்வளோ கலெக்ஷன் சொல்லும் போது அவன் வந்து ஓஹோ நல்லா இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு தேட்டருக்கு வர வைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி தானே தவிர உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து பொய்ங்கிறது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு தானே உட்காரணும் அது வேற விஷயம் பட் என்னன்னா இதை பார்க்குற ரசிகர்கள் வந்து இது நல்ல படம் போல இருக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் முன்னெல்லாம் தேட்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வண்டி கட்டிக்கிட்டு தெரு தெருவாக போவாங்க இந்த தேட்டரில் இந்த படம் வருது அப்படின்னு இன்னைக்கு அதில் நீங்கள் பண்ணுறதே கிடையாது இப்போ அதெல்லாம் தப்பெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அவங்கள குறை சொல்கிறது என்ன நியாயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையவே கிடையாது சார் இன்னைக்கு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மவுத்து டாக் அதெல்லாம் போயிடுச்சு காலை ஷோ அப்படிங்கிறது மார்னிங் ஷோ வந்து சில தேட்டரில் ஒம்பது சில தேட்டர் பத்து பதினொன்று இதான் அந்த வெள்ளிக்கிழமை கார்த்தால் வரக்கூடிய ரிலீஸ் டைம் அந்த காலையில் பதினோரு மணி ஷோவுக்கே என்ன ஆடியன்ஸ் வர்றானோ அதை பொறுத்து தான் டிசைட் பண்ணப்படுது நீங்கள் காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு திருத்தணி தேட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க நடுவில் விழுப்புரம் தேட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இடையில திருச்சிக்கு கேளுங்க கடைசியில் கன்னியாகுமரி கேளுங்க ஒரே மாதிரி கலெக்ஷனாக இருக்குது நீங்கள் எந்த விதமான ப்ரொமோஷனாலையும் ஒரு படத்தினுடைய வெற்றியோ தோல்வியோ பாதிக்க வைக்க முடியாது ஒரு படத்தோட வெற்றியே ஒரு பத் பத்து பர்சன்ட் இந்த மாதிரி விளம்பரங்கள் மற்ற விஷயங்கள்னால ஆட் பண்ண முடியுமே ஒழிய கண்டென்ட் இருக்கிற படங்கள் உறுதியாக ஓடும் கண்டென்ட் இல்லாத படங்கள் நீங்கள் என்ன தான் ப்ரொமோஷன் பண்ணாலும் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு டிவியில் விளம்பரம் பண்ணால் கூட அந்த படம் ஓடக்கூடியாது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சன் டிவி காரங்க அதை பண்ணாங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த அவங்களோட ஏழு சேனல்லையும் சேர்த்து எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எந்த சேனலில் ஒருத்தன் படம் பார்த்தாலும் அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தாலும் அந்த படத்தை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஆவலை தூண்டின அளவுக்கு நிகழ்ச்சிகள் இருந்தது அதெல்லாம் இன்றைக்கி மாறிடுச்சு இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டு மற்ற ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் அதாவது ஒரு படத்தை பற்றி பட ரிலீஸுக்கு முதல் நாளே அவங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த அட்வான்ஸ் புக்கிங் வருது இல்லையா புக் மை ஷோலேயோ டிக்கெட் நியூலோ மற்ற அவங்கவுங்க தேட்டரில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் வந்து ஒருத்தருமே டாட் காம் வச்சுருக்கோம் அதில் வர்ற புக்கிங்கை பார்த்தாலே தெரியுது அது எந்த ப்ரொமோஷன்னாலையும் வரல அந்த படம் நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறது பிஃபோர் ரிலீஸே அவனுக்கு தெரியுது காலை காட்சியே ஃபுல்லாகுது இப்போ காதலுக்கு மரியாதைங்கிற படம் காலை காட்சி ஃபுல் வித் ரிட்டர்ன்ஸ் அது எல்லா போய் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஒப்பீனியன் ஜனங்களுக்கு தெரியுது ஸோ அந்த படம் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஓடும் இப்போ மவுத் டாக்கிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லைங்கிறீங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் இல்லை ஏன்னா முன்னெல்லாம் ஒரு படம் தேட்டருக்கு வந்து அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்கிற வரைக்கும் தேட்டருக்காரங்க வெயிட் பண்ணாங்க லாஸாக இருந்தால் கூட இன்னொரு வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டாவது காட்சி மூணாவது காட்சி ஃபுல்லாகலைனா கூட மறுநாள் தூக்கிடுறாங்களே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போய் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு படம் வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது அன்றைக்கி இருந்த ஊடகங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படிங்கிற சேனல்ஸ் வந்து அன்றைக்கி வந்து ஒரு சேனல் கூட இல்லை சன் டிவி மட்டும்தான் பெரிய அளவில் இருந்தாங்க ஜனங்களுடைய ஒரே பொழுதுபோக்குங்கிறது சினிமாவாக இருந்தது அதனால் ரெண்டு வாரம் ஓடிச்சு மூணு வாரம் ஓடிச்சு ரெண்டாவது அன்றைக்கு இருந்த ஒரு கரண்ட் பில்லு லேபர் சம்பளம் மற்ற மற்ற மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் அதனோட செலவுகள் கூடி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு பிரேக் ஈவனே வர மாட்டேங்குது காலை ஷோவுக்கு ஒரு முப்பது மதியான ஷோவுக்கு ஒரு நாற்பது அதுக்கடுத்து ஒரு எழுபது அதுக்கடுத்து நைட்டு ஒரு நூற்றி பத்து ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் வந்தான்னா தான் ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டோ நூறு ரூபா டிக்கெட்டோ கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பிரேக் ஈவன் வரும் நீங்கள் கலெக்ஷன்லேருந்தே ஒரு அமௌண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் மெயின்டெனன்ஸ் தியேட்டர் மெயின்டெனன்ஸ்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்லை ஒரு டிக்கெட்டுக்கு ஏசி தேட்டராக இருந்தால் ஒரு ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் அதை விட என்ன மெயின்டெனன்ஸ் வந்துடும் அந்த நாலு ஷோவுக்கு அறநூறு டிக்கெட் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதில் ஒரு பெரிய பகுதி நாங்கள் உங்களுக்கு அந்தனன் சாருக்கு கொடுக்க ரெடி ஆகிட்டோம் நாங்கள் எங்களுக்கு நாலு ஷோவும் சேர்த்தே அறுபது ஆடியன்ஸ் தான் வர்றோம் அப்போ அறுபது ரூபா தான் எங்
டாய்லெட் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி சவுண்ட் சிஸ்டம் மாற்றி ஏசி இல்லாத திரையரங்குகளில் ஏசி கம்ப்ளீட்டாக மினிமம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு டன் ஏசியாவது ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அவ்வளவும் பண்ணி ஒரு ஒரு ரூபா ஒன்றே கால் ரூபா அதிகபட்சம் ரெண்டு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் தான் அந்த தியேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர்றாங்க அப்படி வரும் பட்சத்தில் அந்த ரூபாய்க்கு மினிமம் ஒரு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் ப்ளஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் சம்பளம் இப்போ நான் ஏசி போடுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள கரண்ட் பில் வேறு ஏசி போட்டதுக்கப்புறம் உள்ள கரண்ட் பில் வேறு நீங்கள் உடனே சொல்லுவீங்க நீங்கள் எங்கே சார் ஏசி போடுறீங்க நாங்கள் ஏசி போடுறோம் ஒரு படத்தில் வந்து இன்றைக்கி நானூறு ஆக்குப்பென்சி உள்ள தேட்டரில் ஒரு முந்நூறு பேர் போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஷோ முழுக்க ஏசி ஓடும் இது எந்த விதத்துலேயும் மறு மறுப்பு கிடையாது மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது நானூறு பேர் உள்ள தேட்டரில் முப்பது பேர் தான் வந்தாங்கன்னா ஏசி அந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்ன ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓடிட்டுருக்கோம் படம் ஆரம்பித்து ஆஃப் அன் அவர் ஓடி ஒரு ப்ளோயர் மட்டும் ஓடி மிச்சதான் அந்த முப்பது பேரையும் ஒரு சைடை உட்கார வச்சு மற்ற ப்ளோயர் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் மற்றபடி ஃபேன் ஓடும் அவங்களுக்கு அந்த கூலிங் கிடைக்கும் இருந்தாலும் அதற்குண்டான இன்றைக்கி கவ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த இபி பில்லை ரைஸ் பண்ணி ரைஸ் பண்ணி ரைஸ் பண்ணி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு யூனிட்டுக்கு என்ன காஸ்ட் இருந்து நீங்கள் வெளில விசாரிங்க அதுக்குண்டான கரண்ட் பில் கட்டும்போது மிகப்பெரிய லாஸுக்கு தான் உள்ளாகிட்டு இருக்கிறோம் பெரிய படங்கள் வரும்போது ஏதோ ஒரு கேன்டீன் ஒரு பார்க்கிங் அதில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ப்ளஸ் வருது மற்றபடி எந்த விதமான லாபமும் கிடையாது வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் ஜெயிக்குது சார் போன வருஷம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பாகுபலி ஒரு மெர்சல் இப்போ இந்த வருஷம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ நம்ம கடை குட்டிச்சுங்கோம் இனி இந்த செகண்ட் ஆஃப் வருஷத்தில் செகண்ட் ஆஃபில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எது ஜெயிக்கும் எது தோக்கும்னு சொல்ல தெரியல இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அதாவது இந்த மாதிரிலாம் லாஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால தான் தேட்டரில் திருட்டு வீசிடி எடுக்கிறீங்களோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது சார் திருட்டு வீசிடி ஒரு தேட்டரில் எடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத உண்மையை ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் அந்த திரையரங்கத்தின் மேலே தயாரிப்பாளர் சங்கமோ இல்லை விநியோகஸ்தர் சங்கமோ இல்லை காவல்துறையோ இல்லை தமிழ்நாடு அரசோ எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அதை நாங்கள் தடுக்க தயாராக இருக்கோம் சார் அதான் நீங்கள் மேலோட்டமாக இப்படி சொல்லிடுறீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நாலு தேட்டரில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க மயிலாடுதுறை கோமதி தேட்டரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிருஷ்ணகிரி நயன்தாரா தேட்டரில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கிருஷ்ணகிரியில் இன்னொரு தேட்டரு இப்படி வந்து நாலு தேட்டர் பிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்த படங்களை நீங்கள் வந்து தேட்டர் அசோசியேஷன் நடத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு அறிவுறுத்தலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் குறிப்பிட்டு சொன்னால் உங்கள் ஏரியாவில் தான் இதெல்லாம் நடந்துருக்கு திருச்சி த தஞ்சாவூர் சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளில் தான் இது நடந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து நியாயமாக அந்த தேட்டருக்காரங்களை கூப்பிட்டு வச்சு இதெல்லாம் அநியாயம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லை நீங்களே வந்து அந்த தேட்டரை வந்து தள்ளி வைக்கணும் இல்லை இப்போ அந்த கிருஷ்ணகிரி தேட்டர் ஆகட்டும் மயிலாடுதுறை தேட்டர் ஆகட்டும் கரூர் தேட்டர் ஆகட்டும் இப்போ அவங்கள்ட்ட டேரெக்டாக அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த நெ அது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம கூப்பிட்டு பேசணும் சார் எங்களுடைய நம்ம நம்ம ஸ்டாஃபோ கேபின்லேருந்தோ அது எடுக்கப்படலை வேறு ஏதோ ஒரு பெண் கேமராவோ இல்லை இல்லை நீங்கள் அதுதான் எல்லாருமே தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதில் நான் சொன்ன அதாவது எதையும் நியாயப்படுத்தி பேச விரும்பலை பட் உண்மையை மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அந்த 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 இந்த தேட்டர்லேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்றத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வாட்டர் மார்க் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த வாட்டர் மார்க்கிறது இப்போ என்ன ஆமாம் அதில் அவ்வளோ தத்ரூபமாக தெளிவாக எடுக்க முடியாது சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா வச்சு தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அது வந்து கண்கூடாத இருக்குது இன்னொன்று வந்து உங்கள் தேட்டரில் ஒரு குண்டு வச்சுட்டு வெளில வந்துட முடியுமா கண்டிப்பாக வர முடியாது இல்லை முடிச்சுருவீங்கல்ல அப்போது ஒருத்தர் கேமரா எடுத்துகிட்டு உள்ளே வர்றாங்க போது அது உங்கள் சம்மதம் இல்லாமல் எப்படி நடக்கும்னு கேட்குறாங்க என்னுடைய ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு இந்த நாலு தேட்டர்லேயும் தமிழக காவல்துறை வழக்கு பதிந்துள்ளது அந்த காவல்துறை விசாரணைக்கு அப்புறம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட திரையரங்க உரிமையாளரோ அல்லது திரையரங்கத்தினுடைய பணியாளரோ இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதில் ஸ்ட்ராங் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுல எங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷனே கிடையாது நாங்கள் தேட்டர் சங்கம் அவங்களுக்கு ஏகேன்ஸ்டாக கண்டிப்பாக நாங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு சார் ஆமாம் சார் இன்றைக்கி நீங்கள் இல்லை 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 ஒரு அளவு ஒரு வழக்கு பதிஞ்ச உடனே எஃப்ஐஆர் போட்ட உடனே ஒருத்தனை வந்து ஒரு ஒரு குற்றவாளின்னு சொல்ல முடியாது அவர் குற்றம் சாட்சி பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் <laughs> 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 இல்லை வேண்டியதில்லை ஒரு குறுகிய காலத்தில் அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி தயாரிப்பாளர் சங்கம் கேட்கட்ட
ஆனால் இங்கே பிடிவாதமாக நீங்கள் வந்து விலை அதிகமாக விற்கிறீங்க ஒரு வெளியில் விற்கிற வாட்டர் பாட்டிலுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு விலையாக இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குறது தான் பண்டங்கள் நீங்கள் கொடுக்குறது தான் தின்பண்டங்கள்னு ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் எப்போ நீங்கள் மாற்றிக்க போகிறீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே தேட்டருக்கு வரமாட்டேங்கிறான் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு சலுகை கொடுத்தீங்கன்னா தேட்டருக்கு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் நாங்கள் சலுகை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்ன வேலை ஆகுது ஒரு குடும்பத்தில் நாலு பேர் வந்தாலும் நாலு பாப்கார்ன் வாங்கினானா அவனோட அரை மாதம் சம்பளம் காலி அப்போ எப்படி தேட்டருக்கு ஆள் வருவான் அதாவது இதில் என்னென்ன கருத்துனு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சத்தியம் ஒரு எஸ்கேப் அல்லது ஒரு ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து சதவீத தேட்டர்களில் விற்கிற ரேட்டை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்னுடைய மிக நெருங்கிய நல்ல நண்பர்களாக உள்ள பத்திரிகைக்காரங்களே சொல்கிறாங்க ஆயிருந்தா இருந்தாலும் அந்த சத்தியம் உள்ள பாப்கார்ன் டேஸ்டே தனி சார்ந்துறாங்க அதுக்குண்டான ரேட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு மனப்பார தேட்டரில் எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் பாப்கார்ன் வேலை இருபது ரூபா ஒரு நாகப்பட்டினம் தேட்டரில் பாப்கார்ன் விலை இருபது ரூபா ஒரு தேனி தேட்டரில் பாப்கார்ன் விலை இருபது ரூபா அது யார் நூற்றி இருபது ரூபா விற்கலை அது வந்து நூறு சதவீதம் இல்லை அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா அரசு கொண்டு வந்துள்ள ஒரு சட்டத்தை வந்து நாங்கள் எந்த விதத்துலேயும் அப்ஜெக்ட் பண்ணல அதே மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வரும் பட்சத்தில் நாங்கள் அதை கடைபிடிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதாவது எல்லாத்தையும் சட்டம் போட்டால் தான் நாங்கள் செய்வோம் தேட்டர்ல கூட்டம் வர்றதுக்கு வழி உண்டு இதெல்லாம் செஞ்சா வரும் ஒரே ஒரு வழி தான் ஒரே ஒரு வழி தான் இல்ல ஒரே ஒரு வழி தான் நல்ல படங்கள் எடுங்க கதையம்சம் உள்ள படங்கள் எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டிப்பா தேட்டர் கூட்டம் வரும் சார் இப்போ நீங்க நல்ல படங்கள் ஹீரோக்கள் நடிச்ச படங்கள் அதாவது ஸ்டார்கள் நல்ல படங்கள்ங்கிறது வேற ஹீரோக்கள் நடிச்ச படங்கள் இல்ல நீங்க இப்போ உதாரணம் காட்டின படங்கள் முழுக்க நீங்க ஹீரோக்கள் நடிச்ச படம் தான் சொல்றீங்க டாப் ஹீரோக்கள் நடித்த படங்கள் தான் இப்போ கா கார்த்திகெல்லாம் வந்து சாதாரண ஹீரோ கிடையாது கோடிகளில் சம்பளம் வாங்குகிறவர் அவர் படம் நல்லா ஓடுது அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் வருஷம் முழுக்க உங்கள் தேட்டரை இயங்க வைக்கிறது சின்ன படங்கள் தான் ஆனால் அந்த படங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதை இருக்குல்ல ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது இந்த வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளர்களும் நீங்கள் தேட்டருக்காரங்களோட படுற பாடு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது நீங்கள் இந்த கஷ்டமெல்லாம் வேணாம் படமே வாங்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது நானே தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணுற சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு நீங்கள் வெறும் பேப்பரில் கணக்கை தான் எழுதி கொடுக்குறீங்க யாருமே படம் கொடுக்குறதே கிடையாது இதெல்லாம் இந்த இது இவ்வளவு அநியாயமாக போச்சுன்னா எப்படி இந்த சினிமா வாழும் பழக்கம் சொல்லுவோம் இது நூறு பர்சன்ட் இதை நான் வந்து கண்டிப்பாக இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு அறிவின்ற படம் வந்துச்சு பெரிய படமாக சின்ன படமாக அதில் யார் ஹீரோ இப்போ அதுக்கு அது அந்த அறிவிங்கிறதே விட்டுடுவோம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு குப்பை கதைங்கிற ஒரு படம் ஓடிச்சு அதில் யார் ஹீரோ அந்த படத்தோட கலெக்ஷன் என்ன அந்த ப்ரொடியூசரை கேளுங்க அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன இப்போ தமிழ் படம்னு ஒரு படம் எழுதிட்டு இருக்காரு சார் உங்களை மாதிரி தேட்டருக்காரங்க தான் திருட்டு வீசிடி எடுத்து தமிழ் ஆக்கர்ஸில் போட்டுட்டாங்க இல்லை அதாவது ஒரே விஷயம் இல்லை 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 அந்த சார் அவர் அசலம் என்கிட்ட கூட பேசினார் அதாவது ஒரு குப்பை கதை படம் வந்து வீடியோவாக தேட்டர்லேருந்து வந்திருக்கு அதை ரெண்டு தேட்டரில் பிடிச்சிருக்காங்கிற கான்செப்ட் வேறு பட் அந்த படம் வந்து ஓடுனது எந்த தேட்டரில் ஓடிச்சு எங்கள் தேட்டரில் தான் ஓடிச்சு தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேட்டரில் தான் ஓடிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு அருவி ஒரு போன வருஷம் வந்து எங்களை துருவங்கள் பதினாறாக இருக்கட்டும் ஒரு மாநகரமாக இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட படங்கள் எல்லா படமும் நம்ம டேட்டு கொடுக்குறோம் அது ஓடு இப்போ தமிழ் படம் வந்து பட்ஜெட் வைஸ் பெரிய படமாக சின்ன படமாக மிர்ச்சி சிவான்ற ஒரு பெரிய ஹீரோன்றதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல நான் வந்து எப்பவுமே பொய்யெல்லாம் பேச மாட்டேன் அவர் ஒரு சாதாரண ஹீரோ அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அதில் பதினோரு கோடி ரூபாய் எங்கள் தேட்டர்லேருந்து தான் வந்திருக்கு அந்த ஐம்பது டிக்கெட்டு விற்று அஞ்சு டிக்கெட்டை ஏமாத்துறான் அந்த டிக்கெட்டு இப்போ ரெண்டாவது வரமே கடைசி பண்ணுறான் எந்த விதமே உண்மையும் அதில் இல்லையே அந்த படத்தோட சக்ஸஸுக்கு நாங்கள் தானே காரணம் ஸோ படம் நல்லா இருந்ததுன்னா ரெண்டாவது நாள் இல்லை ரெண்டாவது வாரம் இல்லை மூணாவது வாரம் படம் கூட்ட நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் பட் எங்களுக்கும் பிரேக் ஈவன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த பிரேக் ஈவன் இல்லைன்னா ஓட்ட முடியாது அதுக்கு அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய படங்களில் நாங்கள் ஏதாவது லாபம் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் போக தான் இன்னொன்று சார் திரையரங்க உரிமையாளர்களில் என்னையும் சேர்த்து தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் பேர் நாங்கள் கலை சேவை பண்ணுறதுக்கு வரல ஏதோ முதல் போட்டிருக்கோம் எல்லா பிஸ்னஸ் மாதிரி அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஏதோ ஒரு லாபம் கிடைக்கணும்னு தான் வரோம் அட்லீஸ்ட் பிரேக் ஈவனாவது வரணும் நஷ்டத்தை
இந்த ஹீரோவுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் அப்போ இது வந்து நமக்கு கட்டுப்படியாகும் தேட்டர் டிக்கெட் விலையை நாங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனா நீங்கள் யாராக இருக்குது என்னென்ன ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடி சொல்லிட்டேன் சார் இப்போ நாங்கள் தேட்டருக்காரங்க ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஸோ இன்னவங்களுக்கு இன்னும் சம்பளம் கொடுங்கன்னு நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அது தட் இஸ் நாட் த டியூட்டி ஆஃப் தி அசோசியேஷன் ஆன் த கான்ட்ரரி நீங்கள் ஒரு ஆந்திராவில் இருக்கிற மாதிரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி ஹிந்தி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட்டை கமிட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஹீரோவாக இருக்கட்டும் ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் ஒரு டைரக்டராக இருக்கட்டும் கேமராமேன் மியூசிக் டைரக்டர் வாட் ஒர்க் மேபி அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுங்க படம் ஒர்க்கு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உண்டான செலவுகள் மற்ற மற்ற அவங்களோட மற்ற நீட்ஸ் உள்ள மாதிரி ஒரு பேமெண்ட் கொடுங்க படம் ரிலீஸுக்கு பிறகு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கில் அவங்கள கொண்டு வாங்க நான் ரொம்ப நாளாக நான் வந்து இது திரையுலகத்தில் நான் ஒரு கேஆர்ஜி சார் காலத்திலேருந்து முரளி சார் காலத்திலேருந்து தானு சார் காலம் எஸ்ஏசி எல்லோரும் இருக்கும்போது கேஆர் இருக்கும் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நான் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் கொண்டு வாங்க பட் அவங்களால் அதை பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் அதுக்கு அவங்க ஆர்டிஸ்ட் ஒத்துக்கலாம் இதை தெளிவாக நான் பதிவு பண்ணுறது எனக்கு பயம்லாம் கிடையாது இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங்க்கு ஆர்ட் ஒரு ரஜினி சாரோ ஒரு கமல் சாரோ ஒரு விஜயோ அஜித்தோ சூர்யா விக்ரம் யாரும் வரமாட்டேன்றாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு அடுத்த கால் ஷீட்டுன்ற மாதிரி அவங்களும் சொல்லிடுறாங்க அவங்க சொல்லலைன்னா கூட இவங்களே முன்னாடி போய் சார் எனக்கு அடுத்த வருஷம் அக்டோபரில் கொடுத்துருங்க அடுத்த வருஷம் எனக்கு டிசம்பரில் கொடுத்துருங்க நீ இவங்களே கொண்டு போய் உங்களுக்கு இவ்வளோ சம்பளம் அதில் இவ்வளோ நாங்கள் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு நாங்கள் சர்வீஸ் டேக்ஸ் கட்டிடுறோம் ஜிஎஸ்டி கட்டிடுவோம் இவங்களே போய் கமிட் வராங்க ஏன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு படம் எடுத்தால் தான் லாபம் வரும் அதில் தான் நமக்கு ஃபைனான்சியஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மிச்சமான ஒரு லாபத்தில் வரலாம் அப்படிங்கிற கான்குலேஷன் அவங்க போகிறாங்க ஸோ எப்போ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் வருதோ அந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த கதை சரியாக இருக்கா மற்ற அந்த 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 கதையோட ட்ராவல் ஓகேவா இந்த 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 சீன்லாம் ஜனங்கள் நம்புவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ் அந்த ஹீரோவுக்கும் வரும் இன்றைக்கி அவன் என்ன நினைக்கிறாங்க ஹீரோ ஓர்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதுனால தயாரிப்பாளரோடு சேர்ந்து அந்த டைரக்டர் அந்த ஹீரோ அவங்க டிசைட் பண்ணுறது தான் ஒரு ஒரு படம் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அதனால தான் பெரும்பாலான படங்கள் தோல்வி அடையுது புதுசாக ஃபயராக வர்ற டைரக்டர்ஸ் இன்றைக்கி புதுசு புதுசாக நாட்கள் பெரிய 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 விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்க எல்லாம் சக்ஸஸ் நோக்கி தான் போகிறாங்க பட் இவங்க வந்து அந்த டைரக்டர்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது அடிபட்டு போயிடுது அதுக்கு மெயின் காரணம் சம்பளம் அதுக்கு எங்களுடைய ஒரே தீர்வு அல்லது யோசனை ப்ராஃபிட் ஷேரிங் வரணும் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆன பிற்பாடு அது என்ன கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அதில் ஹீரோக்கு இந்த பர்சன்டேஜ்னு ஆரம்பத்தில் எக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கோங்க எஃப்எம்எஸில் வர்றது சேட்டலைட்டில் வர்றது தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இந்தி எஃப்எம்எஸ் எல்லாத்துலேயும் வர லாபத்தில் அவங்களுக்கு ஷேர் கொடுங்க அப்போ என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் நடக்கும்னா தயாரிப்பாளர்களை ரொம்ப வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை வணங்கி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு படத்துக்கும் முப்பது பர்சன்ட் உங்கள் உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டில் வட்டி மிச்சமாகும் இதை நீங்கள் உணர்ந்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சம்மந்தம் இல்லாமல் வளர்றாருன்னு நினச்சிக்கிட்டாலும் சரி தான் அதாவது ஒரு பத்து கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கக்கூடிய படத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு கோடி ரூபா வட்டி மட்டும் கட்டுறீங்க அந்த ரெண்டு கோடி ரூபா முதல்ல மிச்சப்படும் அந்த ரெண்டு கோடி ரூபா லாபத்தில் உங்களுக்கு சேரும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் கொண்டு வாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஐடியாவை அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லையோ அது பக்கம் நம்ம கரெக்டாக உங்களுக்குள்ளேயே பல சங்கங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒன்று சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத வேறு ஒன்று சொல்கிறாரு இன்னொரு தலைவர் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு சங்கம் இப்போது இவங்கள்ட்டையும் ஒற்றுமை கிடையாது உங்கள்ட்டையும் ஒற்றுமை கிடையாது இப்போ இவங்க எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருந்தால் சினிமா பிழைக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இப்படி ஏன் தனித்தனி சங்கங்களாக இருக்குங்க இப்போ கூட திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் புதுசாக ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு இதனுடைய தேவை என்ன அவசியம் இல்லை சார் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அதாவது தமிழ்நாட்டில் தேட்டர் சங்கம்னா ரெண்டு சங்கம் தான் சென்னை சிட்டி தேட்டர் ஓனர் அசோசியேஷன் அபிராமி ராமநாதன் சார் தலைமையில் ரொம்ப நாளாக இயங்கிட்டுருக்கு அது போக ஒரே ஒரு சங்கம் ரெக்கக்னைஸ்டு பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஃபிலிம் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் டிஆர் சார் அவங்க தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுதான் இன்றளவும் தொடர்ந்
பெரும்பாலான திரையரங்க உரிமையாளர்கள் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடோடு தான் இருக்கிறாங்க அதனால் அவர் இதில் எப்படியாவது வந்து ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்கு உண்டான சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது நான் கூட சில இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தேன் அதுக்கு இப்படி இப்படி பண்ணணும் இப்படி இப்படி பண்ணணும்ன்ற சில வரைமுறைகள் இருக்குது எடுத்த உடனே நான் பண்ணிடணும்னு சொல்லி அவர் வந்துட்டார் அது வர முடியல அது அவரால் சாதிக்க முடியாததுனால ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது முப்பது பேர் வந்து ஒரு இது மாதிரி சேர்ந்து ஒரு நாங்கள் தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து சுப்பிரமணிய சார் தலைவராகவும் பன்னீர்செல்வம் சார் செக்ரட்டரியாகவும் சேலம் இளங்கோ பொருளாளராகவும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க பட் அந்த சங்கம் இன்றளவுக்கும் இன்றைக்கு தேதி வரைக்கும் பதிவு செய்யப்படலை ஸோ பதிவு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்டது தமிழ்நாடு ஃபிலிம் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஃபார்ம்டு நைன்டீன் தான் அதனோட அட்ரஸ் போயஸ் ரோடு அதனோட கட்டணம் வந்து டிஆர் மாளிகைன்னு இருக்குது அது தமிழ்நாடு ஃபிலிம் எக்ஸிபிட்டர் ட்ரஸ்ட் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்புக்கு கூட ஒரு மூணு நாளைக்கு முடிய ஒரு கூட்டம் போட்டிருந்தோம் அதுக்கு ஏராளமான நம்ம உறுப்பினர்கள் வந்திருந்தாங்க அதில் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து சில விஷயங்கள் ஒழுங்கு பண்ணப்படாமல் இருக்குது அதை பூரா ரெடி பண்ணி ரிஷார் ஆஃப் சொசைட்டிஸில் தாக்கல் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு பொதுவான ஒரு நபரை வச்சு தேர்தல் நடத்தி புது நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுத்துருவோம் அந்த புது நிர்வாகிகள் கீழே நம்ம செயல்படுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் இதுக்கடையில் சுப்பிரமணிய சாருடைய ஒரு புது அமைப்பை வந்து நாங்கள் எந்த விதத்துலையும் தடை செய்யலை லெட் ஹிம் கோ அரசாங்கத்திலிருந்து சில நன்மைகளை வாங்க வேண்டியது திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கத்தினோட கடமை ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஃபைனான்ஸ் பாக்கியோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்கியோ அதை கொண்டு வந்து இதில் வந்து புட் அப் பண்ணி அதற்காக சங்கம் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் இந்த ஹிட் லிஸ்ட்டு சொன்னீங்க படங்கள் அதில் வந்து இருட்டறையில் முரட்டுக்குத்து படம் சொன்னீங்க அதே இயக்குனர் வந்து நான் திருந்திட்டேன் இனிமேல் வந்து நல்ல படங்கள் எடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கஜினிகாந்தன் ஒரு படம் எடுத்துருக்கிறாரு தியேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படின்னு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலுமே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அந்த பையன் இந்த படம் எடுத்தாரான்னு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாகவே இருக்கு என்ன அவர் திருந்த விடுவீங்களா இல்லை பழைய மாதிரி தான் படம் எடுக்க விடுவீங்க கொஞ்சம் நாள் ஆகும் திருந்து விட மாட்டீங்க இல்லை இல்லை வரும் அவர் அடுத்த படத்தில் இதே சப்ஜெக்ட் மாதிரி அடுத்த படம் பண்ணார்னா கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார் சரி சரி இப்போ வந்து ரசிகர்களுக்கு வந்து ஒரு நீண்ட நாள் ஒரு சந்தேகம் ஒன்று இருக்கு வசூல் சக்கரவர்த்தி யார் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யார் இப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கு அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டாலே நம்ம ரெண்டு பேர் தான் கேட்க முடியும் ஒன்று அஜித்தாக இருக்கணும் இல்லைன்னா விஜயாக இருக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்கள் ஒரு திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கத்தை சேர்ந்தவருங்கிற முறையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் நான் இத்தனை தேட்டர் வச்சுருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற முறையில் சொன்னால் கூட ஓகே தான் இல்லை இல்லை நான் ஒரு 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 திரையரங்க உரிமையாளர் ஆகும் சரி ஒரு திரை திரையரங்க உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகியாகவும் சரி அஜித்தும் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தான் விஜயும் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தான் ஆனால் ரெண்டு பேரும் லாபமான படங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெயிலியரான படங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இன்றைக்கி இந்த இந்த ஸ்டேஜில் இவங்க தான் அது அந்த ஒரு வசூல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கும் மாறிகிட்டே இருக்கும் ஒரு கரகாட்டக்காரன் அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன தம்பி அதுக்கடுத்து ஒரு வாழ்க்கை வெற்றிகள் அந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி இப்போ ரஜினி சார் கிட்ட தொடர்ந்து இன்றைக்கி நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு அஞ்சு தொடர்ந்து தோல்வி படங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ கமல் சாருக்கு பாபநாசங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படத்தோடு வேறு எந்த படமும் எனக்கு வெற்றியாக தெரியல நீங்கள் இப்போ விஜய் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரி மெர்சல் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கும் நிறைய ஃபெயிலியர் படங்கள் அவர் சந்திச்சிருக்கிறார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் படம் போன தீபா போன பொங்கலுக்கு வந்துச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஃபெயிலியர் படம் தான் அதனால் அதெல்லாம் வந்து வெற்றி தோல்வி மாறும் அதே மாதிரி வேதாளங்கிற படம் அஜித்துக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் விவேகங்கிற படம் மிகப்பெரிய மைனஸான படம் சூர்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் படங்கள் அந்த இருபத்தி நாலு அந்த மாற்றான் அஞ்சான் அந்த இப்போ வந்து தானாக சேர்ந்த கூட்டம் எல்லாமே ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் ஆன படங்கள்ங்கிறது நான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எங்கள்கிட்ட அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது விவேக் இது விக்ரமுக்கு ஒரு படம் ஜெயிக்குது ஒரு படம் தோக்குது தனுஷுக்கும் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு படமாக எல்லாமே ஒரு ஃபெயிலியர் படம் ஒரு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அந்தந்த நேரத்துக்கு தான் யார் வசூல் சக்கரவர்த்தி டிசைட் பண்ண முடியுமே ஒழிய பர்மனண்ட்டாக ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு மக்கள் திலகம் ஒரு புரட்சி தலைவர் அப்படிங்கிற
அதாவது தயாரிப்பாளர்கள் போய் அவங்கள ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க இதுக்கடுத்த கழிச்சிட்டு எனக்கு கொடுத்துருங்க அதுக்கடுத்த கழிச்சிட்டு எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு அப்போ அவங்க கேட்காமல் இவங்களே சம்பளத்தை உயர்த்தி கொடுக்குறாங்க அதனுடைய சுமை என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரொடெக்ஷன் காஸ்ட்டில் கூடுது முக்கியமாக திரும்ப 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 எல்லாத்தையும் வலியுறுத்தி சொல்கிறது என்னென்னா இந்த ஒரு சம்பளம் உயர்வு அது முழு தொகையே ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துடணுங்கும் போது அந்த ஒரு வருஷம் படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு மாதம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு வட்டி கட்டும்போது ப்ரொடெக்ஷன் காஸ்ட்டில் அந்த வட்டிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கூடியிருது அதனுடைய சுமை வந்து அந்த படத்தோட பட்ஜெட் அதனுடைய விலை வந்து விநியோகஸ்தர்கள் மேல ஏற்ற ஏற்றப்படுது விநியோகஸ்தர் கொண்டு வந்து எங்களுக்கு தேட்டர் மேலே ஏற்றுறாங்க நாங்கள் வேறு வழியே இல்லாமல் ஆடியன்ஸ் மேலே ஏற்ற வேண்டியதாக இருக்குது இது மாறணும்னா திரும்ப திரும்ப நான் வலியுறுத்துகிற ஒரே விஷயம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு படம் அல்லது ரெண்டு படம் கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா படம் கொடுக்கக்கூடாது வருஷத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று படங்கள் கொடுக்கணும் ஆந்திரா மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி ப்ராஃபிட் ஷேரிங் வேணும் ஒரு படம் நீ ஓடுனதுக்கப்புறம் அதில் எத்தனை சதவீதம் நீங்கள் முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அத்தனை சதவீதம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது தப்பே கிடையாது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு இவ்வளோது அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாங்குறத அவங்க தான் அதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முன்னணி ஹீரோவர்கள்கிட்ட நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் தான் பண்ண முடியும்போதே நாங்கள் அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தவோ டிமாண்ட் பண்ணவும் முடியாது அது அந்த முடிவை தயாரிப்பாளர் சங்கமும் நடிகர் சங்கம் இணைந்து தான் எடுக்கணும் இப்போ ஒரு தகவல் கேள்விப்பட்டேன் அதாவது விஸ்வரூபம் ரெண்டு இந்த படம் ரிலீஸுக்கு தயாராக இருக்கு அதே நேரத்தில் வரதாக இருந்த நயன்தாரா படம் புலமாவு போகலாம் இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் அப்போ தள்ளி வைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு வாரம் தள்ளி போகிறாங்க இதுக்கு காரணமே வந்து தியேட்டருக்காரர்கள் தான் அவங்க வந்து விஸ்வரூபம் டூ கூட எங்களுக்கு இப்போ வேண்டாம் புலமாவு கோகிலாவை கொடுங்க அதுதான் எங்களுக்கு வந்து நல்லா கலெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன் இப்போ நீங்கள் இந்த முன்னணி ஹீரோக்களில் இப்போ யாருடைய படத்துக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரா மாதிரி திடீர்னு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு வந்து கொடுக்குறீங்க இது எப்படி பார்க்குறது சார் இப்போ ஒரு அறம்ங்கிற படம் ஓடிச்சு அது சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் அந்த படம் நல்லா இருந்தது அந்த டைரக்டர் நல்லா படம் பண்ணியிருந்தார் அதனால் அந்த படம் ஓடிச்சு கொலமாவு கோவில் அன்ற படத்தில் ஒரு ரெண்டு சாங் வந்து ஹிட்டாக இருக்குது இப்போ இந்த வாரமே கமல் சார் படத்தை கூட சேர்ந்து அந்த பியார் பிரேமா காதல்னு ஒரு படம் வருது அந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு அழுத்தமான கருத்து என்னென்னா கொலமாவு கோகிலா வந்து எங்களுடைய தேட்டர் ஓனர்ஸினுடைய வேண்டுகோள்னால யாரும் அதுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கல தள்ளிப்போங்கன்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் சைடும் அந்த பேசலை ஆக்சுவலான உண்மை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைக்காவிலேருந்து இந்த காலாவுக்கு ரீஃபண்டு கொடுக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு டைம் ப்ரிப்பரேஷன் தேவைப்படுது தனுஷ்கிட்ட வந்து பணம் வரணும் அந்த பணத்தை வந்து தேட்டர்காரண்ட்டை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக திருச்சி சேலம் செங்கல்பட்டுலாம் ரிலீஸ் ஒன்று பெருசாக அளவில் பாதிக்கும் அவங்களுக்கு அதுக்காக அவங்க ஒரு ப்ரீத்துக்காக தான் அவங்க ஒன் வீக் தள்ளி வச்சுருக்காங்களே ஒழிய வேறு எந்த விதமான ஹிடன் அர்ஜெண்ட்டாகவும் அதில் கிடையாது நன்றி